，今天我要跟大家讨论臃肿的越野鞋。越野鞋到底可以有多肿呢？哎、欸，电话 ，Hello， new phone， who this？ 我上班人，这是 Feel 这边的小屁孩。在不同的时代呢，会流行着不同的这个鞋型。我在这里说的鞋型呢，并不是指一个品牌的指定的鞋款，而是这整双鞋子整体的形状。一旦流行了这个鞋型呢，不同品牌呢都会往这个设计方向去做。打个比如好了，在九十年代就很流行臃肿的篮球鞋，后来就演变成编织鞋、板鞋，甚至是前几年的这个 dead shoe。根据我个人的观察，还有我精密的这个计算呢，我觉得下一波会流行的鞋款即将是户外的越野鞋。不过这还是跟着我个人的这个观察而已，呃。如果到时候还真的不是流行户外的越野鞋的话，观众朋友们可以拿这一支影片呢来给我打脸，好不好？就这样子。现在我就人在上海，会去参加几个越野品牌的活动。我果然是大马雨神，人走到哪里雨就跟到哪里，对不对？是，不要拍。因为 Dead Shoe 的风潮呢，它改变了大家对于鞋子的喜好。如果你拿 Dead Shoe 跟越野鞋来比较的话，越野鞋的设计呢，其实显得不怎么那么夸张，而且我觉得接受度呢会比较高。这一个户外风呢，其实一向来都在，尤其是在日本那一块呢，还蛮活跃的。可是以全球的这个潮流趋势来看呢，它其实还不算很流行。可是我大胆的预测，明年呢即将会很流行。户外风，我觉得明年的这一个户外的风潮呢，会把越野鞋呢给一起带上来，然后应该蛮多朋友呢会喜欢这种风格的。相比 Dead Shoe 呢，越野鞋的外形呢会比较容易被大众接受，而 Dead Shoe 跟越野鞋到底有什么不一样呢？如果你觉得他们两个都是一样的话，那你就错了。<咳>给我吃一口枇杷膏先。这几天都在生病着，喉咙真的很不舒服。越野鞋跟 Dead Shoe 最大的差别就在于，很多时候越野鞋的设计呢，其实都是有符合功能性的，它是实用的。反而 Dead Shoe 呢是另外一回事，他们往往为了要达到一些比较夸张的视觉效果，而加了很多我觉得。现阶段来讲，其实这些越野鞋的品牌在潮流圈子算不是太活跃，因为很多时候他们的设计呢太过运动风了，满足不了我们这种想要休闲穿搭的。所以今天这个影片，我们就会以潮流还有时尚的角度去探讨这些越野鞋的品牌有什么好与不好。这个长期都在做越野鞋跟雪具的品牌 ，Salomon 到底要如何在？潮流界巩固自己的名声呢？我觉得最简单的方法就是联名。像 Nike 在早期的时候，其实没有做任何的联名，直到二零零一年的时候呢，他们开始对潮流圈子有兴趣，然后他们就第一次呢跟 Stussy 展开了联名，结果他们就尝到甜头了，疯狂的找不同品牌呢来做联名，然后巩固自己的名声。我觉得现在 Salomon 有点像当时候 Nike 的那一个阶段，他们也开始找了很多不同的潮流品牌来做。做联名，像 Eleven by BBS、Beams， 还有这个 Palace 呢，都有跟 Solomon 做联名，而且都蛮好看的。然之后，你对 Solomon 有咩睇法？你系想我用广州话答，定系普通话回答？是答啦。我每次去逛 DSM 的时候，就在地下那层鞋摆鞋子那一层，唯一一双能吸引我的，就是 Solomon。至于他们的这个 Advance 系列，你们可以理解为 Solomon 的 Nike Lab。它是另外一个支线，然后是属于比较高端，用的材质也比较好，设计也比较好，当然定价呢自然就比较贵了。我自己本身还蛮期待一下他们接下来会有什么动作。接下来第二个，也就是 h o k a 跟 Salomon 比起来呢 h o k a 这个牌子呢是最近比较红的，殊不知这个牌子是在二零零九年的时候开始创办的。
没想到他们是这么年轻的。你们现在所看到的这一个呢，也就是当天我参加活嘎的活动的时候，他们现场三 D 打印做出了这个钥匙圈，而这一个呢就是神还原的黑色的卡哈那一双鞋子。呃，九一，你可以把这个东西丢给我吧，你不要弄坏，小心一点，小心一点。这个东西 C 很珍贵，你怎么变成那么大一个啊<笑> ？Ring ring， 你有粉红的。我现在正在烦恼，要把这个超大的卡哈鞋子呢放在哪里？这个我的脸呢是显小了，所以以后呢我就拍照就带着这一个吧。在我们面前呢，现在有摆着三双的 Hoka One One 的鞋款。如果眼尖的朋友们呢，一定直接把目光放在这两双，因为这一个呢就是跟 Engineer Garment 所做的联名。尤其是这一双叫做 t o l Ultra Low 呢，这一个呢就是让 Hoka 这个品牌变超级红。不过我觉得有一点很可惜的是，在 Hoka 爆红过后呢，他们的续航力呢没有预期中的那么好，他们没有跟更多不一样的品牌联名，甚至发更多不一样的款式还有配色。呃，他们最多就发了一些日本限定的配色，还有。这一双卡哈，这些其实我都觉得很好。可是如果他们做得更创新，更多不一样的联名的话，我觉得会更好。话说，如果要跟 Future Mate 联名的话，我是很乐意的。无可否认。The North Face 在户外品牌当中呢，算是数一数二的。你随便抓个路人来问呢，大家应该都懂 North Face 这个牌子是什么。我自己本身呢也很爱穿，跟他们呢也是有着很密切的合作关系。只不过我在这里呢要吐槽，也就是他们的这个鞋子呢，我觉得太过运动风了。我不是觉得不好。我可是穿过他们的鞋子去爬过活火,火山的嘞，唯独它的外形如果要拿来做潮流穿搭的话，我觉得会有一点点难度。以多费心思进入的资源、设计团队还有经验呢，我觉得他们绝对可以打造出。好看又好穿的休闲越野鞋，拿他们的这个服饰来说好了，他们除了主标就是拿来登雪山啊或者运动那一类的，他们也是有一些像 b u b b l e Label 或者是 Urban Exploration 这一些呢，都是比较休闲、比较偏向潮流类的服饰。既然他们的这个服饰可以做到的话，我很纳闷为什么他们没有推出一个休闲系列的这一个。越野鞋，可能他们是现在埋下伏笔，不想要那么快做吧。不过，我还真的蛮期待，在未来呢 ，North Face 呢会推出另外一个支线呢，是做休闲的越野鞋。New Balance， 我知道 New Balance 呢算不上是一个户外的越野鞋品牌，可是这次呢，他们跟特色的联名呢，就动用了 New Balance 其中一个越野鞋的系列，也就是这一双801。不过这个联名呢，就验证了越野鞋的趋势。New Balance 呢，就跟 Hershey 联名 ，Hershey 本身呢，就在户外活动呢，其实还蛮活跃的一个品牌。我有机会跟 New Balance 联名的话，我一定会选九九零系列。可是这一次 Hershey 他们联名呢，并没有用了当下 New Balance 最红的九九零系列。所以我个人觉得呢 ，New Balance 这个品牌呢，对于越野鞋或者是户外呢，其实还蛮。有兴趣的，甚至是虎视眈眈的，因为在今天我们拍这个影片的时候呢，我就看到了 New Balance 他们发布了跟日本的一个户外的这个品牌叫做 Snow Peak 呢做了一系列的联名，而且那个联名超级帅的。我相信刚刚我有很多越野鞋的品牌呢，其实都没有提到，不过那一些呢都是我自己有真的是接触过，然后我提出我自己的看法的，因为我觉得。越野鞋这个鞋型呢，在潮流圈子来说算是蛮新的，发展空间呢依然还是很大，所以拍到这，我还是坚信下一波的风潮呢即将是户外风，然后越野鞋呢会被带上来，好不好？如果真的是下一波不是越野鞋的话，就当我没有拍过这个视频 ，OK， 拜。当大家看到这一支影片的时候呢，也代表着这一个周末，也就是 Sneaker l a r
。这一次呢，就要恭喜他们 ，Snickerla 呢跟 A6 呢做了这一个联名，而这个联名的主题呢，听说是以马来西亚很著名的这个菜肴叫做 Nasi Lemak 椰酱饭呢作为设计的主题。首先，这个盒子的盖呢，上面呢是一个呃椰酱饭的香蕉叶，这双鞋子呢。只做五百双而已，而我呢，很幸运的就拿到第一双。我的天啊，也太爽了吧！各位观众，我们的主角呢要登场了。我们把鞋盒打开 b 也就是这一双 j o k a y a n o f i 所以这一双的配色呢，就是根据了椰浆饭的颜色来做设计灵感，像。鞋头这个红色呢，就是辣椒，然后黄色这个部分呢，应该是这个江鱼仔或者是花生，然后绿色呢，当然就是这个香蕉叶，然后白色部分呢，就是我们的这一个椰浆饭。观众朋友们，如果你在马来西亚，你要去了解一下潮流圈子或者是球鞋圈子的话，我建议大家可以去到 s n e a k e r l a 去看一看，因为那边不只是有贩卖这个在售鞋子而已，是有很多品牌会在那边，所以我们下次见。